こんにちはパタヤチャンネルです今回はよくわからないイベントだったんですが大前度から車好きがバリハイに集結して大渋滞を引き起こしてた面白いイベントをご紹介したいと思いますあまり大々的には事前に宣伝されてなかったので、まあ、どんなイベントかよくわからなかったんですがこのスケーターズパラダイスカーズコーヒーオンバケーションというこのチラシを見て行ってきましたイベントの開催場所はバリハイ桟橋の広場ということで今回バイクで向かいましたイベントは4時から開始ということで4時45分に向かったんですがバリハイ桟橋に近づいた時にはもうすごい大渋滞が引き起こってましたこんなところが車で大渋滞というのは初めて見たんですけれども結構皆さん遠くに止めて歩いて向かってましたもうイベントは開始している時間になりますのでこの走っている車は基本的にはこのイベントを見に来た車ではあるんですけれどもやはり車好きが集まっているということで普通にこの渋滞の中の車もいつでもイベントに参加できそうなすごいかっこいい車だとかクラシックな車がたくさん走ってました。事前の情報で僕自身こんなにたくさんの車とこんなにたくさんの人が集まるようなイベントだと思ってなかったんですけれども現地に行ったらかなりの大規模なイベントだったので驚きました正直僕自身はそんなに車好きではないんですがタイはめちゃめちゃ車特に外車は高いというのを知ってるだけにこれだけの数の高級車やククラシックカーが集まってたのは圧巻で結構イベントとしても僕自身楽しめましたしめた以前動画でもご紹介させていただきました夜になるとスケートボード場になるというこの大きな広場なんですがここにずらっと車が並んでまして高級車やスポーツカーもあるんですけどもやっぱり一番目立つのはこのクラシックカーでした。正直自分で買いたいと思ったこともないですし今後も買うことはまずないとは思うんですけどもなんとなく見た目はかっこいいので、まあ、ちょっとドライブしてみたいなという気にはなりましたそして当然日本車もたくさんありましてスポーツカー系から結構年式が古いレトロなものまであったんですけども今回僕が一番気に入ったのがこちらになります藤原豆腐店かっこ自家用と書いてある車なんですけれども、まあ、日本で見たら多分何とも思わないかもしれないんですけどもタイで見るとなぜかすごくおしゃれでかっこよくてセンスがいい車に思えちゃいましたそしてこのイベントのタイトルが「車とコーヒー」のイベントということでコーヒー屋さんもたくさん出店してました最近パテの至る所でも目にしますトラックやワンボックスカーを改装したお店がたくさん並んでましたドリンクの販売が中心だったんですけれども、まあ、中には食事軽食だとかあとハンバーガー系も売ってました。そして会場内でいろいろと配っているものもあったんですがこちらがエアー枕になります完全に無料で配ってたんですが条件が女性のみということで僕はもらうことができませんでしたそして何やらコーヒーチケットのようなものを配ってたのって何かなと思って見に行ったんですがこれが大人気ですごい大行列が後ろの方までできてましたただこれをもらうにはフェイスブックでチェックインしないとダメなんですがで何をもらえるかと言いますとこちらのイベントのステッカーでしたかなり後ろの方まで行列ができてましたのでこのイベント自体が結構車好きの人には有名なイベントなのかなと思いましたそして見ててめちゃめちゃ気になったのがこの車高の低さです本当にこのタイの凸凹道をこの車で走ることができるのかなとちょっと不思議に思っちゃいましたそしてさらにすごかったのがこちらの車で
を完全にこの状態で地面にくっついているように見えましたそれ以外にも懐かしい昔あったライトが上がったり下がったりするものだとか日本じゃ絶対車検が通らないようなすごい改造した車がたくさんあってすごく楽しめましたそしてなんと日本のナンバープレートを売ってるお店がありました結構人気で人がたくさん集まってたんですけれどもそこそこ高めの値段設定になってたんですけれども不思議なことにそれぞれ値段設定が違ってました品川ナンバーは1000バーツ大阪ナンバーは1300バーツで赤線が入っているものは2000バーツとなってましたただ当然これは本物ではなくて似せたものを作ったレプリカということでしたそしてなぜかもう一つ今回のイベントに付け加えられているのがスケートボードになります僕の動画を毎回見ていただいている方はなんとなく分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけどもここ最近パタヤでもスケートボード場が増えてきてやってる人も増えてきたんですが今回はそのスケートボード関係の人も何組か参加してたみたいで車の前にたくさんスケートボードが並べられたりしてるところもありましたそして帰り際に見つけたのが板車だけではなくて板バイクもありました真似したいなとは1ミリも思わないんですけれども真ん中のゴールドのやつとかはかっこいいなとは思いました多分相当な金額がかかってて普通に車1台買えちゃうぐらいの値段はするんじゃないかなと思いますそして場所をちょっと高台に移動しまして上からの景色眺めてきました車の色がそれぞれ違うので上から見るとより一層この会場が綺麗に見えました夜8時までイベント開催されてましたので暗くなってから写真撮りに来ようかなとも思ってたんですけれども予定が入ってしまいまして夜戻ってくることはできなかったんですが、まあ、上から見るとこんな綺麗な感じになってましたそしてそのイベントに参加した車が翌日の日曜日朝にビーチロード沿いにずらーっと並ぶというイベントが早朝6時からあるというのを聞いてまして。日曜日は毎週朝サッカーが7時からあるのでその帰りに撮影しにビーチロード行ってみましたノースパタヤからセントラルパタヤまでのビーチロード沿い両側に結構な車が並んでたんですけれどもヤシの木がいっぱい立ってるこのビーチ沿いに車がずらっと並んでる姿はすごく良かったですでではこういった感じの車のイベントっていうのはだんだんと減ってきてるような気がするんですけれどもタイでは数年前からやっと一般の人も車が買えるようになってきましたので今が一番こういうイベントが盛り上がる時期なんじゃないかなと思いますその方にも申し上げましたが僕自身があんまり車には興味なかったので、まあ、イベントも軽く撮影だけしようかなという気分で行ったんですが車それぞれにすごく個性があってその持ち主の愛情とか情熱がすごく伝わってきて男のロマン的なものを感じてすごく楽しかったです以上今回はタイ全土から車好きがパタヤに大集結したイベントの様子をお伝えさせていただきました事前の予想よりも全然良くて意外に楽しめるいいイベントでした次回あさっての動画は有名な顔漫画屋さんのもう一つの名物料理をいただいてきた様子をお届けしますのでぜひご覧いただきたいと思います本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。